не змогли відстояти більш ніж півсотні новинців, що прийшли до апеляційного суду, щоб підтримати свого селищного голову, який виступив проти утримання його на час слідства під вартою, пішли з суду ні з чим. Нагадаю, 5 жовтня Сергія Денисенка затримали із звинуваченнями у хабарництві. Той нібито отримав 300 тисяч гривень від підприємства за продаж землі за заниженою вартістю. Сам селищний голова усі звинувачення відкидає, його підтримують і місцеві жителі та депутати. Події останнього судового засідання у наступному сюжеті. У стінах апеляційного суду – гамірно. Тут зібрались десятки жителів селища Нового. Вони прийшли підтримати селищного голову, який оскаржує рішення про утримання його на два місяці у СІЗО. Я вже знаю цю людину багато років. Років 20 я її вже знаю. І знаю, що ця людина не могла такого зробити. Він дуже чесна людина, порядочна. Він всім-всім людям допомагає. Серед присутніх і дружина Сергія Денисенка. Жінка каже, її чоловік починав з робітничої спеціальності і самотужки доріс до посади селищного голови. Його обрали чесним путем. І без всяких, ніхто його не допомагав йому на цю посаду, він сам пробивався. Ніяких, у нього не було ні з ким, ніяких конфліктів. Я взагалі навіть не розумію, що сталося. Згодом усіх присутніх пускають до зали суду. Тут вже чекає обвинувачений з захисником та прокурори. Засідання розпочинає захист. Просить суд долучити до справи позитивну характеристику Денисенка – готовність новинських депутатів взяти посадовця на поруки. Все це, а також стан здоров'я дружини обвинуваченого, дає право звільнити його з СІЗО, вважає захисник. Є документи про стан здоров'я. По-перше, з онкодиспансеру є довідка про те, що його дружина перебуває на обліку. Прокуратура ж просить залишити рішення попередньої інстанції в силі, бо вважає, що на волі Денисенко зможе впливати на хід слідства. Особа може знищити, сховати, розпотворити будь-які з речей документів. Хочу звернути увагу суду на те, що злочин є предметним, і предмет даного злочину – це є сума неправомірної виходи. А крім того, у великих розмірах. Вимушений визнати, що не всі грошові кошти, а лише частину було віднайдено. Після більш як півгодинної наради судді винесли рішення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Грицини яка діє в інтересах підозрюваного Денисенка, залишити без задоволення. Це рішення жителі селища Нового сприйняли бурхливо та зі слізьми. Це прокурор називається. Сам обвинувачений своєї вини не визнає. Доразі такого корупціонера, ну скажімо так, жінка працює на двох роботах, а дочка навчається на бюджеті по... По виходним дням ходив на роботу, разбі дозволив би я, отримаю хоча б частину таких грошей. Тож єдиний спосіб вийти на волю зараз у обвинуваченого – це заплатити за ставу 275 тисяч гривень, що трохи менше за суму хабара, яку інкримінує Денисенку обвинувачення. Сергій Михайлін, Яна Семенюк, Олександр Донцов. День за днем.